Samia Suluhu makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Profesa Juma <coughs> Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Baroza Kijazi Katibu Mkuu Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa mawaziri mlioko hapa Mheshimiwa mlioapishwa Mheshimiwa Sono Limita Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Bati Airtel na wafanyakazi wa Airtel mlioko hapa Mheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama Mheshimiwa jaji Sekera Mheshimiwa viongozi wa mabenki mlio mlioko hapa viongozi mbalimbali wa makampuni ya simu mlioko hapa viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam itoshe tu kusema kwamba itifaki kimezungatiwa Mheshimiwa viongozi wenzangu leo mimi nafikiri sikutakiwa kuzungumza chochote kwa sababu kwangu mimi leo ni siku ya furaha ni historia kwanza kwa mazungumzo yaliyofanyika kati ya serikali na Bati Airtel yamechukua zaidi ya mwaka mzima wapo walio dhihaki wapo walio cheka wapo walio jua hiki hakiwezekani lakini Ninafikiri hao wote walio tutakia mabaya Mungu amewaumbua. <clears throat> Kwa sababu mazungumzo haya yamefikia mwisho. Fedha zitakazokuwa zinalipwa bilioni moja, moja kila mwezi maana yake kwa mwaka ni bilioni mbili Kwa miaka mitano kwa hesabu za haraka haraka ni bilioni sitini. Ukijenga vituo vya afya vile vya milioni miatano, miatano kama vile vilivyojengwa maana yake ni vituo vya afya ishirini. Ukijenga vya milioni nne maana yake ni vituo vya afya hamsini. Sasa kwa mtu wa kawaida tu kupata vituo vya afya hamsini vitakavyotumikia na kuhudumia watoto wadogo wakina mama maskini kule vijijini wakina baba wazazi wazee Mia moja na hamsini vituo viko pale ambapo vina kila kitu ni ukombozi wa hali ya juu. Kwa hiyo kitendo hiki kwangu mimi naona ni kitendo ambacho kimeshikwa mkono pia na Mwenyezi Mungu wetu. Lakini si hizo tu hela zitakazokuwa zinaingia zile dividend zitakazokuwa zinapatikana kutokana na faida kwa sababu katika kipindi cha nyuma tangu serikali Airtel imeundwa nafikiri kuwa nakaribia miaka karibu kumi na ngapi kumi na tisa kumi na ngapi kumi na ngapi nenye mnaojua kumi na tisa katika miaka kumi na tisa serikali haikupata hata senti tano. Ilikuwa inapata zero. Hatukupata dividend yoyote. Huo ndio ukweli. Miaka tisa yote ilikuwa inapita free. Sasa sitaki kulaumu kwamba katika miaka ile nyuma hapa kuwepo wataalamu kama hawa walio shiriki kwenye mazungumzo 
ninasema ni historia tulikuwa na asilimia 40 lakini bado hatukupata hata senti tano miaka 19 lakini pia tukabandikwa deni ambalo tulitakiwa tulilipe la bilioni 930 almost trilioni moja. tumeingia mazungumzo kati ya Airtel na nenyi wa Tanzania wazalendo mkifanya mazungumzo usiku na mchana mkitumia elimu yenu mliyopewa na Mwenyezi Mungu mazungumzo yakafikia mahali mkakubaliana na wapongeza nenyi na wapongeza sana Airtel na mpongeza sana pia ndugu Sunr Mita ana moyo wa pekee huyu pamoja na kwamba ametoka India lakini ana moyo wa kitanzania kabisa hakusikiliza ushauri wa wengine walipokuwa wanampa hakutaka kwenda kwenye arbitration the best arbitration ni ile mnayokubaliana ninyi wawekezaji alijua anaweza kashinda arbitration kule huku tukaifuta kampuni na nilikuwa nimejiandaa kwenye hilo lakini baba huyo you are really super you know how to conduct business you are really a business oriented person tumeingia kwenye mazungumzo mpaka amegubali kwamba ninyi wa Tanzania mnachokizungumza ni kweli sasa tunawaongezea share kutoka arobaini mpaka arobana tisa lakini pia haya madeni ya bilioni 40 bilioni 930 tunayafuta lakini tena tutaanza kulipa bilioni moja moja kila mwezi kwa miaka mitano lakini pia dividend tutaanza kuwalipa faida tutakazo kuwa tunazipata lakini tena tunakuchangia dola milioni moja. Sikutaka hii dola milioni moja ingie kwenye mfuko wangu. Ningeweza nikanyamaza nikamwambia weka kwenye account yangu mahali fulani. <laughs> Ndio viongozi wengi wanafanya. Nikasema hii hela itoe hadharani ikajenge hospitali ya wananchi ikawahudumia wa Tanzania pale makao makuu ya Dodoma. Kwa hiyo mimi kwa dhati kabisa kutoka moyoni. Ninashukuru sana. Na kushukuru sana bana Sunr Mita na watendaji wako wote. Lakini nawashukuru sana timu ya profesa Kabudi Ninafahamu ukishakuwa kiongozi na ukifanya mazuri katika nchi lazima tukanu Nilikuwa na wachi napata <coughs> bungeni Umetupa hasara nini nini unajua wanafikiri wengine kwamba ninakutayarisha kama rais rais hivi rais atayarishwe analetwa na Mungu kwa hiyo utatukanwa tu ukifanya mazuri katika nchi utatukanwa lakini nakwambia ukitukanwa kwa haki Mungu atakusimamia na mimi nitakusimamia kwa hiyo nawapongeza sana hii timu sana mmeonyesha wazi kwamba wa Tanzania mnaweza Ninyi ni wazalendo kweli. 
hamkulipo hata senti tano umefanya kazi mpaka usiku na mchana siku nyingine hamkupata chakula mkaendelea kwenye mazungumzo kwa magufuli zinaenda kwa mheshimiwa Filipo ndugu yake na Joni <laughs> zitatumika kwa watanzania na hii cheki ya bilioni moja ya ya, tri, ya ya dola milioni moja ambayo ni bilioni mbili pointi mbili something kutoka na exchange rate muikabizi kwa katibu mkuu anayehusika na kujenga hospitali ili akaanze kujenga hospitali pale eneo la Dodoma hospitali ya bilioni mbili ukusanya na zile za sherehe tulizozifuta na zingine zikipatikana itakuwa hospitali kubwa itakayowahutumia itakayowahudumia wa Tanzania watakao kuwa wanakaa pale makao makuu na wapita njia kwa hiyo mimi nawapongeza sana Mita thank you very much for the good job I can assure you the government will always remain committed on doing business with Airtel. <laughs> Now everything is solved. The win-win situation is there. <laughs> the formula is complete. So let us move forward. Na kweli unavyozungumza tuna 49% share. Unapokuwa na 49% share huwezi kulinganisha na mashirika mengine ambayo huna share 49%. Inawezekana ni wakati umefika sasa mashirika mengine nayo Vodacom, Tigo, Zantel, Harotel mtupe share serikali kama walivyofanya Airtel. kwa sababu you can't compare the two Hawa ni, ni wazuri zaidi huo ndio ukweli whether we like it or we don't like it. this is the fact kwa sababu kama kama ni ushuru wa taripa kama ni kucreate employment wana create lakini in addition of all that advantages wanatupa dividend kwa hiyo Eya tena sana. Umeeleza kwamba kuna kapendinge kadogo ambako kamebaki. Nataka mkamalize kabla hujaondoka. Hakuna sababu ya kusubiri. Kale kadogo mkamalize leo. Tukimaliza kupiga picha mkakae muanze kuzungumza, mumalize. Hakuna sababu ya kukaa tunasubiri subiri. Mimi kwa sasa hivi nimeshaletewa majina na wizara ya fedha yule wa upande wa Tanzania unamuita tekni kwa watu wote yes majina nimeshaletewa yameshafanizwa vetting na ameshapatikana ni dokta mmoja ana degree ya telecommunication engineering Simtaji mimi atatajwa huko. Mwenyekiti nimeshaletewa majina. Mkishamaliza tu hata kesho mtakuwa umeshapata. Hata wajumbe sikuhangaika kutafuta kungine. Humu humu aliyokuwa kwenye timu humu humu bandio atakuwa wajumbe. Kwa nini ukaangaike kuchambua mtu ambaye hakushiriki hata kwenye mazungumzo? Wajumbe tutakuwa tunatoa humu humu. Hata pakitokea <laughs> bodi zingine tukihitaji wajumbe, hawa hawa. Paka waishe. Kwa sababu wameonyesha uzalendo wao. Kwa hiyo ninawashukuru sana wote mlio shiriki. Airtel pamoja na upande wa serikali hayawi hayawi 
yamekuwa. Kwa hiyo na Mungu awabariki sana kwenye kazi hiyo. Kwa hawa waliowapishwa. Sikutaka nizungumze sasa kwa vile nitasema tu. Ninawapongeza lakini hawapa pole. <laughs> Unajua wa Tanzania wanataka kuona outcome. Tutaambizana maneno mazuri mazuri lakini maneno mazuri hayasaidii. Ukitaka maneno mazuri kaelezwe na mme wako na mke wako basi. Lakini sisi tunataka matokeo mazuri kwa wa Tanzania. Mimi jukumu langu ni kuteua ili kusudi kiu ile ya Watanzania wanaohitaji ikawe reflected. Na ninapotengua mahali sio kwamba wewe na kuchukia. Na kupenda tu. Na nampongeza sana mheshimiwa Joseph Kakunda kwa kuja hapa. Huku ndipo kukomaa kisiasa. Hizi kazi ni temporary. Maisha yenyewe ni temporary. Yenyewe ni temporary. There's no permanent job. Takira amejitoa, amekuja, amesimama hapa, amekuja. That's very good. Lakini ni ukweli kwamba kwenye wizara hakuipushi anavyotaka mimi. Na mimi nataka matokeo. Na Watanzania walionichagua wakatupigia kura tukazunguka, wanataka waone utekelezaji wa ilani ya uchaguzi. Ndicho hicho tulichoahidi. Changamoto hizi za wafanyabiashara kwani palikuwa na ubaya gani? Naibu waziri katibu mkuu waziri mwenyewe si wangekuwa ameshapanga mikutano na wafanyabiashara palikuwa na dhambi gani nani aliwakataza kwamba leo tunazungumza na wafanyabiashara wa kanda ya ziwa leo kanda ya kaskazini leo kanda ya kusini nisikilize shida zao nisikie challenge zao Na ndio maana wanakuja sisi ningo nasema hatujawahi kumuona. Lakini hata ningewauliza labda hata manyanya naye wangesema labda hawajawahi kumuona. Kwa sababu wa Tanzania sio wanafiki. Tumefanya biashara ya korosho hapa. Tani laki mbili na kitu. Ni ngapi zimeuzwa? Lakini wizara inaitwa wizara ya viwanda na biashara. Ni biashara gani iliyofanya? Wizara ya kilimo imetimiza wajibu wake. Imenunua wanajeshi wametimiza wajibu wao. Wamesomba korosho yote wameziweka kwenye magodown. Wizara ya biashara inafanya nini? Ipo. Korosho zile zimekaa. Wakati huo Tanzania ndio tulikuwa wazalishaji peke yetu. Tumesubiri mpaka mwezi wa tatu. mpaka wa nne ukaingia nchi zingine za Benini, Nigeria, Kodiva nazo zikazalisha. Bado hatujauza. Wapo. Sasa unakuwa na wizara la nini? Kupeperusha bendera barabarani? It's not possible. Kwa hiyo Innocent inawezekana wamekupongeza. Lakini mimi nilifikiri watu wakupe pole. Kwa sababu naangalia tu tena haya ambayo yalikuwa hayaendi, nikiona hayaendi tena natengua. Nasema ukweli ndugu zangu. Nataka to see the reaction. Huo ndio ukweli. Profesa Kabudi na na mheshimiwa waziri mpango wanazungumza tu hapa hawataki kusema 
Lakini kama ni pumbavu kwenye simu wametukanwa mno waulizeni wako hapa. Wananizidi umri lakini pumbavu sio inakuja tu haraka haraka yenyewe. Ndiyo ukweli. Kwa sababu hii kazi sio ya kubembelezana lazima tuipeleke kijeshi. Mwanajeshi usipo move mbele kupigwa risasi na mwenzako si tatizo. Mko kwenye vita. Sasa hatuwezi tukawa na vita alafu tukawa tunabembelezana maneno mazuri tu. We should change the direction. Watu wanao tuangalia hawana muda wa kusubiri. Kusema ukiulizwa kwamba wizara ya kilimo ilikusanya ili, ili korosho zote. Tani laki mbili na kitu. Ni tani ngapi? Laki mbili na ngapi? laki mbili na ishina tatu elufu. ziko kwenye magoda huko kwa hiyo kilimo wametimiza wajibu wao hii viwanda na biashara wamebangua tani elufu mbili. hizi zingine wanasubiri mpaka nani ateremuke ndiye awambie sasa mnatakiwa kuuza hizi korosho na una waziri pale wa wa, vi, wa biashara ana vyombo vyote vya kufanya biashara trend trade nani wote wako pale nilitakiwa actually niifagia kutoka juu mpaka chini huku pamoja na we muhende ulikuwa uende huko huko kwa sababu ulikuwa huko huko nasema ukweli na hii ndio dhamira yangu Kwa hiyo ukienda pale wizara ya viwanda kafanye kazi. Usikatu, usibembeleze mtu. Usimchekee mtu. Nafua kuchukie mimi ninayeteua ni ni kusimamie. Otherwise wakwenda kunusa tu pale basi utarudi karagu. yale ambayo yamekaa pale yakatatuliwe viwanda ambavyo vimeshindwa kuendelezwa sio uviorodheshe tu vitafutiwe watu wengine wavichukue kaa tu we kaa tu utasimama mno utachoka mwisho utashindwa kutekeleza hayo mambo wewe kaa tu <laughs> vile viwanda vikafanye kazi Kiwanda kama kile cha Mbeya kilikuwa kiwanda cha nguo kinakwenda kinabadilishwa kikawe kiwanda cha pipi. Ndicho alichozungumza waziri huyo. Haiwezekani. Tunahitaji sisi tunakula mapipi tu. Kwa hiyo there is a lot of challenges ambazo natakiwa nende ukazifanye. Kashirikiane na wenzako tupate outcome. TRA amezungumza waziri kwamba alipokuwa yeye pale kaimu kamishna wa TRA ndiye aliipandisha kutoka 850 mpaka trilioni moja pointi tatu. Nikaona huyu safi anajua mipango nikampa uwaziri nimempromote kutoka pale TRA Sasa wengine mmekuwa mkienda mnasimamia hapo hapo kana kwamba hiyo ni formula ya Mungu. Lakini tatizo complaints nyingi. Na hamteki action. Kama kuna message nimekufawadia wewe commissioner general ulioondoka. Kaa tu. Inawezekana zinazidi 20 30. Nasema uongo. Zingine na mfawadia saa za usiku zingine saa tisa, zingine saa kumi. kwa sababu watu wengine wanapo complain na mfuadia. na jamaa huyu ni kama diplomat anasema nimepokea mheshimiwa ukifuatilia hakuna matokeo ndio ukweli mimi huwa sisahau 
ndio dhambi nilionayo Haiwezekani mkurugenzi wako ijii kamishna wa kukadiria ijii wa wa, wa kuestimate nini anafanya anatoa estimate za kijinga kwa wafanyabiashara kuwa frustrate na wewe upo tu umemwangalia wakati you have the fire the power to hire and the fire unashindwa kuitumia unaona kabisa collections ya ya ya, ya ndani kodi ya ndani inashuka labda huyu aliyemweka kidogo imepanda panda kidogo Harafu, no action unaona kabisa kuna wafanyabiashara wanapakia mizigo wanaiandika ni trust kwambi inaenda mpaka tunduma inaenda nchi jirani wanafika tunduma wanagongewa mihuli wanarudi kuja kuishusha humu wakati barabara yote TRA ipo umeshindwa hata kuintercept lori limepakia bidhaa linasema zinaenda nchi jirani linatembea kilomita moja na tatu. wanachukua zile document wanakwenda kugonga mpakani halafu wanarudi sasa TRA mlitakiwa mjiulize kama gharama huyu ameamua kuisafirisha mpaka huko tunduma na kuirudisha halafu amehonga kule za kugonga muhuli hizo zote zingejumlishwa akateremsha mizigo yake hapa si mungesevu na huyo mungemsaidia kutumia mafuta yake vizuri lakini tiara hii mpo mnashikilia vifaa kuna mmoja alikuwa anakuja ana vifaa vyake vya kuja kuchimba dhahabu vifaa vile vimekaa zaidi ya miaka mwaka mzima alikuwa anadaiwa hiji milioni moja, hiji ngapi akawa ameongezewa nyingi tu badala ya kuangalia huyu atakapokuja kuwekeza hiki atakreate employment na serikali tapata revenue kutoka kwenye dhahabu utafikiri watu wa TRA wote hawakusoma sasa ndio maana nikasema kwa kweli siwezi na walipo kusema siku ile ninakuuliza wala hujui unamwangalia mtu wa nyuma yako utawaangalia lini usawa kuta hawapo na futoke na wewe hapo hapo kwa hiyo tumekupeleka huko ukajaribu urasi ukiusimamia vibaya na kule nako tunakutoa sisi fichi ndugu zangu tukifichana <laughs> kama ni aibu ya kuficha mimi sina Kwa hiyo wewe uliyeenda kule kafanye kazi. Ninafahamu wahehe ukichukia huwa wanasema swera na kujinyonga. Basi nafuka jinyonge. Kafanye kazi. Watakuja pale watakwambia tumewaona matiara hii wangapi mahakamishi na general. Na huyu atapita tu. Sasa wakapite wao wewe uendelee kufanya kazi. Kaa tu. Kawaambie ukweli hao kuna watu wamebobea pale untouchable touch them seriously sisi tunataka kodi yetu ipatikane hakuna nchi duniani ambayo utasurvive uta bila kodi survival ya nchi hii yote ni kodi mishahara ya wanajeshi hawa wote ni kodi niache kuwalipa mshahara siku moja si nitawakuta ikuru pale wamesimama nitawajibu nini ndio ukweli wafanyakazi hawa wanataka mshahara wapate tarehe ishirini, ishirini moja. hospitali hizi zinazojengwa ni kodi barabara ni kodi miradi jia leli stiglas goji ni kodi kwa hiyo wewe usicheke na mtu Nisawi na uwezekano usiende binguni tutakuombea wote tunao faidi utaenda tu kwa nguvu tutakusukumiza huko kwa nguvu wa Tanzania milioni hamsini. utaingia huko mbinguni tukikushikilia wote wa Tanzania tukakusukumiza huko Mungu atakusamehe tu utaingia
lakini kakusanye kodi kwa ajili ya Watanzania bila kodi hakuna nchi kwa hiyo ukienda kule kashirikiane wako wafanyabiashara ambao they really cooperate watakupa information nyingi something is better than nothing wako wafanyabiashara walifoji sana siku za nyuma mazingira yalikuwa na waruhusu kufoji hasa kakae nao waseme wanaweza kulipa kiasi gani una mamlaka hata ya kusamehe some percentage do that Hawa wafanyakazi wako wa TRA wanaokwenda kuwawekea makadirio makubwa wafanyabiashara kwa ajili ya kuwa frustrate na kusema wametumwa kule juu usiogope kuwafukuza wengine shika peleka mahakamani kama una wafanyakazi 1100 wakaishia kufukuzwa na kwenda mahakamani that is fine It is only 20% anyway. Lakini ukiwa mtaratibu polite right, watakukaribisha siku utakapoingia ofisini watakuletea ua. Karibu bosi kila mmoja atakuita bosi hata aliyekuwa bosi. Achana na ceremony. Kwanza jana nimesha kutumia message ya mtu mmoja nalalamika. Hujaipata. Umeipata kabla hata sijakuwapisha. <laughs> Ndio ukweli. Sasa ningemtumia nani? Kwa hiyo kafanye kazi. Kuna makamishi na watu wa TRA katika mipaka. Kuna mipaka inayofanya kazi vizuri. Rusumu anafanya kazi vizuri. Lakini tunduma hafai. Silali hafai. Wengine utajaza mwenyewe. Watunduma sifahamu kama mmesha mtoa. Yule ndiye alikuwa na coordination ya kwenda kugonga mihuri ya mizigo inayotoka Dar es Salaam kwamba iko on transit. na nilitoa evidence zote mpaka yule dereva aliyekuwa anabeba mizigo Nikaona hii nikiituma nikaituma wizara ya fedha nasema uongo ni mtumia nani ji waziri au katibu mkuu Mmesha mtoa huyo watunduma Na wale wengine wa chini chini wale watoeni tu Msibembeleze watu Wamekula vya kutosha Wengine sio lazima ukimuhamisha umpeleke wizara ya fedha au nini? Mpere, kwa sababu wanaokosea mnawapeleka kodi. Watoweni wengine wapelekeni kwenye wizara zingine kule akasome magazeti. Mwingine mpeleke kwenye kazi ya ajabu kabisa hata u messenger. Au anatumwa, mlete hata messenger kwenye ofisi yangu. Harafa aone atayabeba kweli mafaili mpaka atashutuka mwenyewe. Njombe kuna changamoto nyingi. Kafanye kazi. Unakwenda kuwa rasi kafanye kazi, kawashirikishe watu. Pale nilishasema hata viongozi hawaelewani elewani vizuri kajenge mahusiano nao kafanye kazi njombe ibadilike sasa ya mengine utajua mwenyewe lakini ndugu zangu mimi nawashukuru nawashukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuifanya nchi iendelee kuwa ya amani nawashukuru wizara ya sheria Mumeyasimamia haya na kuzingatia sheria zetu muendelee hivyo. Mimi nafikiri 
tukisimama kwa pamoja kwa kumtanguliza Mungu tutafanikiwa nchi ni yetu kwa kuijenga nchi ni sisi na mfano wa mazungumzo haya yaliyofikia kati ya serikali na Airtel ni mfano mzuri wa kuigwa mkafanye hivyo katika miradi mingine mbali mbali iliyobaki tunawahitaji wawekezaji tunawahitaji sana na ndugu mita ukienda huko katuletee wawekezaji wengine katika maeneo mbalimbali tuna viwanda kule kusini vilikuwa vya korosho watu tumewabinafsisha hawajaviendeleza walete watu kutoka India kwa sababu soko kubwa la korosho ni India walete tuwape hivyo viwanda vilikuwa vina produce 10 tons lakini sasa hapi produce hata 1 tons walete watu wetu watapata ajira mununue ndio business tunayotaka na wewe umeshaijua formula ya Tanzania ya sasa kwamba we are always after win win situation waambie Tanzania is a peaceful country politically stable imejengwa under the foundation stone ya baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyekuwa personal friend wa Indira Gandhi India mmemove uchumi wenu wakati kwenye miaka ya sitina moja uchumi ulikuwa chini tu kama ilivyokuwa Tanzania leo ni nchi ambayo is almost the, 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 the ten best katika Afrika katika dunia India is included sasa tunataka hiyo experience ya India tuipate Tanzania na moja ya uchumi huo kukubwa kukua kukua ingawaje huwa ipendi sana kuzungumzwa ni pamoja na population sisi huku tunaambiwa tusizae wakati population nayo ni moja ya fakta katika uchumi ndio maana uchumi wa China huko juu uchumi wa India huko juu kasomeni uchumi wote mtaelezwa kwa hiyo experience ya India wawekezaji wa India waambie waje hapa Tanzania Tanzania ina population ya watu 55 million and the number is not decreasing it will continue to increase because we are very active and there is no problem with that i am telling you openly <laughs> lakini pia tuna advantage ya kuwa member of the east africa community with a population of 165 million but not only that we have also advantage being the member of sadi countries with a population of 400 million So doing business with the Tanzania you will be doing business with more than 500 million people. So it's my hope that you are going to be a good ambassador to speak all the positive things about the Tanzania because you have seen it on your own way. Ndugu zangu mheshimiwa Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Katibu Mkuu kiongozi, waheshimiwa waapishwa wote, ndugu mawaziri, watendaji wote. Ninawashukuru tena sitaki kuwapotezea muda wenu. Lakini nawashukuru na mimi kwa kunipa nafasi hii na kuja kushuhudia upokeaji wa bilioni 3+2.27 which is almost 5 billion point 2 zinaingia kwenye uchumi wa Tanzania is a good start Mungu wabariki wote watendaji Mungu wabariki wote wawekezaji 
wakiwemo Airtel na watakia kazi njema asanteni sana kwa kunisikiliza ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli akihitimisha hotuba yake iliyojoa maelekezo lukuki kwa viongozi wapi ambao amewateua na kuwapisha leo hii Juni kumi mwaka mbili na kumi na tisa lakini pia pongezi za kipekee kabisa kwa timu iliyoongoza majadiliano kati ya serikali ya Tanzania na kampuni ya Airtel ya Bath Airtel International ya nchini India katika mazungumzo ambayo yamefanikisha kupatikana kwa shilingi bilioni tatu ambazo ni fedha katika makubaliano maalum ambayo kila mwezi itakuwa inatolewa shilingi bilioni moja na fedha hizo bilioni tatu zimetolewa kwa ajili ya mwezi April, mwezi Mei na mwezi huu wa sita fedha takriban bilioni tatu lakini pia uh, kampuni ya Bath Airtel International pia imetoa uh, takriban uh, uh, dola milioni moja sawa na takriban shilingi bilioni mbili na milioni mbili na sabini za Tanzania ambazo ni msaada kutoka kampuni hiyo kwa ajili ya ku, uh, kuongeza juhudi ama nguvu katika juhudi za serikali kuleta ama kuongeza miradi mbali mbali ya kimaendeleo na kuwasaidia wananchi katika huduma mbali mbali Shuli ambayo pamoja na kutupokea fedha hizo lakini imekwenda sambamba na uapishwaji wa viongozi watatu ambao Mheshimiwa Rais aliwateua hivi karibuni waliwapishwa ni waziri mpya mwenye dhamana ya viwanda na biashara Mheshimiwa Innocent Bashungwa ambaye anakuwa waziri mpya wa viwanda na biashara akitokea katika wizara ya kilimo alivyokuwa naibu waziri katika wizara hiyo ni mbunge wa Karagwe na sasa ana dhamana hiyo ya kwenda kusaidia na ameahidi kwamba atakwenda kusaidiana na viongozi mbalimbali mbali ambao atawakuta lakini pia atatumia uzoefu wake kutoka wizara ya kilimo kwenda kutumia katika wizara hiyo mpya viwanda na biashara kwa kisha kwamba anaunganisha sekta ya kilimo na sekta ya biashara pamoja na viwanda. Mheshimiwa Rais ana salimia na viongozi mbalimbali ambao wamehudhuria tukio hili kubwa kabisa miongoni mwa viongozi ambao wamehudhuria tukio hili kubwa la kuapishwa kwa viongozi hao wapi pamoja na kupokea fedha hizo ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Solo Hassan yupo Profesa Paramagamba Kabudi waziri mwenye dhamana ya mambo nje lakini pia yupo Jaji mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma na pia hipo Dr. Philip Mpango waziri mwenye dhamana ya fedha lakini pia uh, yupo naibu waziri wa viwanda na biashara engineer Stella Manyanya na katibu mkuu kiongozi Bolozi John Kijazi. Mheshimiwa Rais anaendelea kukamilisha kusalimiana na viongozi mbalimbali na hapo anasalimiana na viongozi mbalimbali mbali, kutoka vyombo vya ulinzi na usalama nchini ambao wameshuhudia pia tukio hili kubwa kabisa la kihistoria la kupokelewa kwa fedha hizo kutoka kampuni ya Bath Airtel International lakini pili na kuapisha viongozi hao ambao amewaapisha. Mwingine aliyeapishwa katika tokyo hili kubwa kabisa la kihistoria ni Kamishna Mkuu mpya Rais na salimiana na Dr. Mhede Kamishna Mkuu mamlaka ya mapato Tanzania lakini pia Dr. Charles Mheshimiwa um, uh, Charles Kichere ambaye na katibu um, katibu tawala wa mkoa Njombe lakini pia amesalimiana na uh, waziri mpya wa viwanda na biashara. Tayari amekamilisha na Rais anaondoka katika ukumbi huu 